prodigio a virtuoso del piano, un joven cubano apadrinado nada menos que por Quincy Jones, demuestra por primera vez en Miami lo que es capaz de hacer. Un reportaje de Alejandra Ora. Desde una temprana edad, la vida de Alfredo Rodríguez giraba alrededor de la música. Nacido en Habana, Cuba en 1985 y 24 años después, Alfredo lleva en sus venas no solo la música, desde la distancia a un añora la isla que lo vio nacer. Yo soy cubano y me hace falta... ¿Sabes? Yo soy de ahí y lo siento muy, muy profundo y son mis raíces, es con lo que yo me crié, es donde yo estudié, es muchas cosas que me enseñaron y muchas cosas que aprendí ahí. Por supuesto que me hace falta Cuba. Pero el potencial de este pianista virtuoso no fue siempre reconocido al principio de su carrera. En la última semana de su primer año en el conservatorio musical y al frente de toda la clase, el instructor le comenta a sus padres que Alfredo debería retirarse de la música porque no tenía el talento suficiente para ser un pianista. Desafortunada, afortunadamente, mira, ¿sabes? yo siempre digo una cosa, hay que aceptar los criterios y tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay una frase que dice, para gusto se han hecho colores. Y el profesor que me dijo eso, esos fueron sus colores. Yo no estoy de acuerdo con esos colores, pero esos fueron los colores que escogió y no creo que los escogió bien porque hoy estoy aquí. <risa> en el 2006, Alfredo se entera sobre un festival de jazz en Suiza que aceptaba aplicaciones de músicos cubanos que eran considerados virtuosos del piano. Para Quincy Jones, el festival de música de jazz en Montreux es considerado el Rolls Royce de todos los festivales musicales. En esta ocasión, para Alfredo Rodríguez, se convirtió en el cambio de vida, encontrando un nuevo destino. Yo tengo un contrato de management con él y en el 2006 eh, yo estuve seleccionado para tocar entre 12 pianistas del mundo en uno de los festivales más importantes de Europa de jazz, que es el Montreux Jazz Festival. Y afortunadamente él estuvo, él estuvo por el festival y yo tuve la oportunidad de tocarle una obra a él y le gustó mucho la música que yo hacía y a partir de ahí empezamos a tener contacto y es un gran placer para mí, por supuesto, estar ahí en el site de, de Quincy. El productor quedó encantado con el talento de Alfredo y quiso trabajar con él inmediatamente. Por dos años y medio, Quincy Jones se mantuvo en contacto con Alfredo, esperando que un día el sistema político cambiara y fuera posible trabajar con el músico. Así que Alfredo toma la decisión de cambiar su vida y dejar atrás a su familia, novia y pasado para perseguir su sueño. Alfredo decide desertar de Cuba en un viaje a México, después toma la dura decisión de cruzar el borde para llegar a Estados Unidos y poder trabajar con Quincy. Un año después de esta odisea y en los pasos de sus sueños, Alfredo llega a Miami junto a los pianistas Eddie Palmieri y Michelle Camilo para el concierto Jazz Roots Piano Latino. Miami me recuerda mucho más Cuba porque muchos cubanos es, es nuestra idiosincrasia y es, es, es completamente diferente, pero es muy bonito estar así cerca de, lo, de, lo, de los nuestros, ¿sabes? Alfredo Rodríguez le rinde homenaje a las sabrosas raíces latinas del jazz y en el mundo entero seguirá tocando las notas de un sueño. Para Mega News, Alejandro Ora. <risa> Oiga, ¿a dónde iría usted si se anunciare el fin del mundo? Una compañía de California.